హలో ఫ్రెండ్స్ హాయ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ సో ఈరోజు వచ్చేసి నేను మీతో చింతాకు పోడండి ఎలా చేసుకుంటానో షేర్ చేసుకుంటాను సో ఇది వచ్చేసి అమ్మమ్మ కాలం నాటి రెసిపీ అండి అమ్మమ్మలు చేసి పెట్టుకునే వాళ్ళు విలేజెస్లో ఇప్పుడు కూడా చేసుకుంటూ ఉంటారు సో చింతాకు పొడి ఇది మనకి వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటుందండి సో ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు మన రెసిపీస్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు సో చింతాకి పొడి చేసుకోవడానికి మనకు చింతాకు కావాలండి సో చిగురు వస్తున్నప్పుడు మనకి చింతాకు ఫ్రెష్గా ఉంటుంది పొడి చేసి పెట్టుకోవడానికి సో మనకి చిగురు అవసరం లేదు చింతాకే కావాలి చింతాకు పొడికి సో మనం కొమ్మలన్నీ విరిచేసుకున్నామండి కొమ్మలన్నీ విరిచేసుకొని మనం ఎండ పెట్టుకోవాలి చింతాకుని సో ఇలా తీసేసుకొని ఎండ పెట్టేసుకుంటున్నాము అన్నీ మనం సింగిల్ సింగిల్గా తీసుకోక్కర్లేదు ఇలా తీసేసుకొని మనం ఎండ పెట్టేసుకుంటే సరిపోతుంది సో చింతాకు పొడి వచ్చేసి మనం సమ్మర్లో చేసుకోవాలండి సమ్మర్లో చేసుకొని మనం ఇయర్ అంతా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో ఇలా నేను చింతాకుని సపరేట్ చేస్తున్నానండి స్టెమ్స్ స్టెమ్స్ నుంచి లీవ్స్ ఇలా తీసేసుకొని ఎండ పెట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇలా ఎండ పెట్టుకోవాలండి మనకి ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది చింతాకు అంతా ఎండడానికి సో అంతా ఒకసారి కలుపుకుంటూ ఎండ పెట్టుకోవాలి మనము ఫోర్ ఫైవ్ డేస్ పడుతుంది కంప్లీట్గా మనకి డ్రై అయిపోవడానికి చింతాకు సో చూసారా డ్రై అయిపోయిందండి ఇలా కంప్లీట్గా మనము పట్టుకుంటే మనకి సౌండ్ రావాలి డ్రై అయితే బాగా సౌండ్ వస్తుంది కదా సో అలా రావాలి చెక్ చేసుకుని మనం పౌడర్ పట్టేసుకోవడమే సో డస్ట్ ఏమన్నా ఉంటే తీసేసుకొని మనం మిక్సీ పట్టేసుకోవాలి సో ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నానండి నేను సో ఇలా మిక్సీ పట్టేసుకుంటున్నాను పైన నుంచి ఇంకొంచెంగా యాడ్ చేసుకొని మిక్సీ పట్టేసుకుంటాను సో ఇలానే మనం మిక్సీ పట్టుకుంటూ ఉండాలండి కొద్ది కొద్దిగా మిక్సీ పట్టుకుంటే మనకి ఫైన్ పౌడర్గా వచ్చేస్తుంది సో మనం అంతా మిక్సీ పట్టేసుకున్న తర్వాత జల్లి పట్టుకోవాలండి జల్లి పట్టేసుకుంటే మనకి ఫైన్ పౌడర్ వచ్చేస్తుంది సో ఇలా మనకి చింతాకు పొడి వచ్చేసి మనము చాలా రెసిపీస్ చేసుకోవచ్చు అండి చింతాకు పొడి చేసుకోవచ్చు కారం పొడి చేసుకోవచ్చు చింతాకు పచ్చడి చేసుకోవచ్చు తర్వాత మనం ఎండు రొయ్యలు వేపుడు చేసుకోవచ్చు ఫిష్ వేపుడు చేసుకోవచ్చు సో చాలా రెసిపీస్ ఉంటాయండి ఒకసారి మనం చేసి పెట్టేసుకుంటే ఇయర్ అంతా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో చూసారా ఫైన్ పౌడర్గా వచ్చేసింది నాకు ఇది నేను ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాను సో జల్లి పోసేసుకొని మనకి ఎక్స్ట్రా మిగిలిపోయింది మనం మిక్సీ పట్టేసుకుంటామంటే ఇంకొకసారి మిక్సీ పట్టేసుకొని మళ్ళీ జల్లి పోసుకుంటే మనకి కొంచెం ఫైన్గా పౌడర్ అయిపోతుంది సో ఇలా పౌడర్ మనకి స్టోర్ ఉంటే ఎప్పుడన్నా కర్రీస్ చేసుకోలేకపోయినా మనం కారపొడి వేసేసుకొని రైస్ తినేయచ్చు చాలా బాగుంటుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఫస్ట్ టైం కనుక ఛానల్ చూస్తున్నట్టయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సో లాస్ట్లో కొద్దిగా వేసిపోతుంది మనకి ఫైన్గా పౌడర్ అయింది మాత్రం మనం ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటాం సో చూసారా చాలా ఈజీ అండి మనం చింతాకు పొడి చేసి పెట్టుకోవడం చాలా రెసిపీస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు వన్ ఇయర్ పాటు నిల్వ ఉంటుంది సో తప్పకుండా ట్రై చేయండి చింతాకు దొరికితే తప్పకుండా ఇలా ట్రై చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్